ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் மீண்டுமாய் ஜெயம் டிவியின் மூலியமாக சத்தியத்தின் சத்தத்திற்கு உங்களை யாவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறேன் மீண்டுமாய் வேறொரு தலைப்புகளோடு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆவியானவர் கிருபை தர வேண்டுமாய் அவரை நான் ஜெபிக்கிறேன் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறதான வேத பகுதி ஆவியானவர் அவருடைய அடிச்சுவடுகளில் நாம் நடக்கிறோமா என்கிறதை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக நாம் சிறு ஜபத்தை ஏறெடுக்கலாம் அன்புள்ள பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அடுவரை இந்த வேலைகளில் ஆவியானவர்களுடைய அடிச்சுவடுகளில் எங்களை நடத்தும்படியாக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் கேட்குற ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் அவிதமாக செயல்படுத்த அவையானவர் கிருபை தர வேணுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே எல்லா விதமான மாம்சத்தின் கிரியைகளை அழித்து அவையானவர் எங்கள் நடுவில் நீங்கள் வெளிப்பட வேணுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் வாசிக்க வேண்டிய வேத பகுதி ரெண்டு குருந்தியரின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் தீத்து உங்களிடத்தில் வரும்படி நான் அவனை கேட்டுக்கொண்டு அவனோடு கூட ஒரு சகோதரனை அனுப்பினேன் தீத்து உங்களிடத்தில் ஏதாவது பொழிவை தேடினானா நாங்கள் ஒரே ஆவி உடையவர்களாய் ஒரே அடிச்சுவடுகளில் நடந்தோம் அல்லவா இதை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ரோல் மாடல் விளையாட்டு துறையில் எடுத்தா ஒரு ரோல் மாடல் ஒரு நபரை நாம் சொல்லுவோம் பிஸ்னஸை எடுத்தால் ரோல் மாடல் ஒருத்தரை சொல்லுவோம் ஃபேமிலியில் ஒரு ஒருத்தரை பார்த்தா ஒரு ஒருத்தர் ரோல் மாடல் என்று சொல்லுவோம் ஆனால் கிறிஸ்தவத்திற்கு ரோல் மாடல் யார் அப்படின்னா இயேசு மாத்திரமே ரோல் மாடல் அவரை நாம் பார்த்து அவரை ஒவ்வொரு காரியங்கள் அவர் என்ன செய்தார் என்கிறதை பார்த்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ரோல் மாடலாகவே இன்றைக்கு நாம் ஒரு சிலர் வாழ்கிறோம் ஒரு சிலர் வாழாதவர்களாகவே இருக்கிறோம் காரணம் நவீனங்களை காட்டுகிறோம் காரணம் பலதரமான சூழ்நிலைகளை நாம் காட்டி நம்மளை நாமளே மாற்றிக்கொள்ளுகிறோம் ஆனால் வேதம் என்றைக்குமே எந்த காலகட்டத்திலுமே மாறாததாக இருக்கிறதுக்காக அவரை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இப்ப வேதத்தில் நம்ம பார்க்கிறதான ஒரு காரியம் பவுலோடு இருந்ததான தீத்து சில இடங்களில் ஊழியத்திற்கு அனுப்பும் போது ரொம்ப தெளிவாய் சொல்லுகிறார் நாங்கள் எல்லாரும் ஒரே ஆவி உடையவர்களாய் இருந்தோம் அல்லவா இப்ப வேதத்தில் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறதான ஒரு காரியம் இரண்டு காரியங்களை உங்கள் மத்தியில நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒன்று ஊழியத்தோடும் இரண்டு குடும்பத்தோடும் ஆவியை பெற்றதான நாம் அதன் அடிச்சுவடுகளின்படி நடக்கிறோமா என்பதை சற்று நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் நிதானித்து பார்க்கலாம் ஆவி அப்போஸ்தலர்கள் மேல் வீட்டு அறையில் காத்திருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் பெற்றுக்கொண்ட யாவரும் ஒரே ஆவியை பெற்றுக்கொண்டதான் அவர்கள் எல்லாரும் ஒரே காரியங்களை செயல்படுத்தினார்கள் ஊழியத்தில் இன்றைக்கு நம்மளுடைய ஊழியத்தில் ஒரே ஆவி உடையதான ஊழியர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதை சற்று யோசிப்பார்கள் வேதத்தில் மட்டும்தான் ஒரே ஆவியை பெற்றதான அவர்கள் பல கிரியைகளை ஆவியானவர் அவர்கள் ஊழியத்தில் செயல்படுத்தினார் இன்றைக்கு நம்மளுடைய ஊழியத்தில் அசிஸ்டண்டாக இருக்கிறதான உதவி ஊழியர்களை கூட அற்பமாய் நினைத்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த காலகட்டத்தில் வேதம் உங்களுக்கு தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறது ஒரே ஆவி உடையவர்களாக அன்றைக்கு அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் ஒரே ஆவி உடையவர்களாக இருக்கிறோமான்னு கேட்டால் தெரியல ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஒரே ஆவி பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட நாம் அவர் சொல்லுகிற விதமாக ஊழியத்தில் இருக்கிறோமா என்பதை சற்று நிதானித்து ஆராய்ந்து பாருங்கள் வேதத்தில் தெளிவாக பவுல் சொல்லி இருக்கிறதான அநேக காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் நிறைய காரியங்கள் அடுத்த அதிகாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஊழியத்தில் பவுலோடு கூட இருந்த நிறைய காரியங்கள் நிறைய மனிதர்கள் ஊழியத்தில் பங்கு பெற்றார்கள் அதில் முக்கியமாக தீத்துவை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் உங்களிடத்தில் யாவது ஒரு பொழிவை நாடினது உண்டானால் ஏன்னா அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு ஒரே அடிச்சுவடுகளில் நடந்தார்கள் இன்றைக்கு நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரே அடிச்சுவடுகளை ஆவிகளை பெற்று பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட நாம் ஒரே அடிச்சுவடுகளில் நடக்கிறோமா வாழ்கிறோமா என்பதை சற்று யோசித்து பாருங்கள் அப்போ ஊழியத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா நான் நிறைய ஊழியங்களை செய்திருக்கிறேன் நிறைய காரியங்களை ஸ்தாபிச்சிருக்கிறேன் அது பெருசல்ல 
வேதம் தெளிவாகி சொல்லி இருக்கிறது எல்லா ஊழியர்களும் சேர்ந்து ஒரு ஆவியை பெற்றிருக்கிற ஒரு அடிச்சுவடுகளை பெற்றிருக்கிறவர்களா இருக்கிறோமா என்பதை நிதானித்து பாருங்கள் அப்போ வேதம் தெளிவாய் சொல்லிக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரே அடிச்சுவடுகளை அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் இன்றைக்கு பல ஊழியங்கள் பல காரியங்கள் என்கிட்ட இரநூறு பேர் இருக்கிறாங்க முன்னூறு ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க நானூறு ஊழியர் இருக்கிறாங்க என்று சொல்லிக் கொள்வதில் ஒரு பெரிய சந்தோஷமே அல்ல வேதத்தை பொறுத்தவரை ஏன் என்றால் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரே ஆவி இருக்கிறதா என்பதை நிதானித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு நமக்குள்ள மாம்சத்தின் ஆவியும் இருக்கிறது உலக ஆவியும் இருக்கிறது இவைகள் ஊழியத்தை ஆளுகை செய்கிறதா அல்லது ஆவியானவர் என்னுடைய ஊழியத்தில் ஆளுகை செய்கிறாரா என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அன்றைக்கு பவுல் குறைந்த பட்டணத்துக்கு அனுப்பும் பொழுது ஏதாவது பொழிவை தேடினானா இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசிகள் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாரும் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை செயல்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நிதானித்து பாருங்கள் நிறைய பேர் நாம கற்றுக்கொள்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா தீர்க்க தரிசி என்றால் அவ்வளவுதான் அவ்வளோ ஒரு பயத்தோட நடுக்கத்தோடையும் ஆனால் என் வேதம் சொல்லுகிறது எல்லாம் பட்சிக்கிற ஓனாய்களாய் இருக்கிறார்கள் என்பது வேதம் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறது வாசிக்கலாம் எசேக்கியல் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிளை நிற்கவும் சுவரை அடைக்கத்தக்க ஒரு மனுஷனை தேடினேன் ஒருவனையும் காணேன் இது நிறைய உபவாச ஜபத்தில் தேசத்தில் திறப்பில் நிற்கிறேன் திறப்பில் நிற்கிறேன் அப்படி என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த தேசம் ஓட்டையானதுக்கு மூன்று பேர் காரணம் என்ன காரணம் பவுல் சொல்கிறார் தீத்து உங்களிடத்தில் யாதொரு பொழிவை நாடினது உண்டானா ஏன்னா ஒரே ஆவி உடையவர்களாய் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஊழியம் செய்தார்கள் இன்றைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்றால் ஜனங்கள் மத்தியில் பொழிவை நாடுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஏனென்றால் வேதம் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறது அவ்விதமாக அவர்கள் செய்கிறார்கள் செய்தார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு நடுவா என்ன அப்படி என்று பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து தெளிவாக ஆவியானவர் பேசுகிறார் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் மனுபுத்திரனே நீ தேசத்தை பார்த்து நீ சுத்தம் பண்ணப்படாத தேசம் கோபத்தின் காலத்தில் மழை பெய்யாத தேசம் என்று அதற்கு சொல் சொல்லு அதில் உள்ள தீர்க்க தரிசிகள் முதலாவது முன்னாடி நம்ம பார்த்தது போல தீர்த்து ஏதாவது ஒரு பொழிவை நாடினானா என்று நாம் பார்த்தோம் அல்லவா இன்றைக்கு பிரபலமாய் காணப்படுகிறது என்னன்னா எல்லா இடத்திலையும் தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசிக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கிறதா உங்களை பார்த்து வேதம் தெளிவாக கேட்கிறது அழகா சொல்லி இருக்கிறார் அதில் உள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அதன் நடுவே கட்டுப்பாடு பண்ணுகிறார்கள் கெச்சிக்கிற சிங்கம் இறை கவ்வுகிறது போல ஆத்துமாக்களை கவ்வுகிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல ஆத்துமாக்களை கவ்வுகிறது மாத்திரமல்ல ஆத்துமாக்களை பட்சிக்கிறார்களாம் திரவியத்தையும் விலை உயர்ந்த பொருட்களையும் வாங்கி கொள்ளுகிறார்கள் அதன் நடுவே அதன் நடுவில் அநேக விதவைகளாய் இருக்கிறார்கள் விதவைகளாய் இருக்கிறார்கள் இப்படி தீர்க்க தரிசிகள் மீண்டும் இருபத்தி எட்டுல சொல்லி இருக்கிறது ஒன்று தீர்க்க தரிசி இரண்டாவது ஆசாரியன் மூன்றாவது பிரபுக்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஜனங்கள் நடுவில் பொழிவை தேடினவர்கள் ஆதாயத்தை தேடினவர்கள் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறது இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லி நம்மளுடைய சபைகளில் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் பலதரப்பட்ட காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த டிவியின் மூலியமாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதில் யாரு ரெபேக்கா என்று தெரியாது யாரு எசேக்கியல் யாரு ஏசையாங்கிறது தெரியாது மகனே உன்னோடு கர்த்தர் பேசுகிறார் என்று சொல்லுகிறோம் இது எவ்விதமான காரியம் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனா வேதம் தெளிவாய் சொல்லிக்கிறது இவங்க மூன்று பேருனால தான் தேசமே ஓட்டையா போயிடுச்சு யாரால முதல்ல தீர்க்க தரிசி ரெண்டாவது ஆசாரியன் மூன்றாவது பிரபுக்கள் இவர்களால தான் தேசம் ஓட்டையாய் போயிருச்சு அப்ப இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் பொழிவை தேடினார்கள் பலதரப்பட்டதான மனிதர்களை பட்சிக்கிறது போல இதை வந்து செஞ்சா எனக்கு இவ்வளவு பணம் வேணும் இதை வந்து செஞ்சா எனக்கு இவ்வளவு காசு வேணும் இது வேணும் அது வேணும் பொழிவை நாடுகிறதான ஊழியத்திற்கு மத்தியில வேத வசனம் ஒவ்வொரு நாளும் வீணாய் போய் கொண்டிருப்பதை சற்று யோசித்து பாருங்கள் வேதம் தெளிவாக காண்பித்திருக்கிறது இவர்களுக்கு மத்தியில பவுல் மீண்டும் அழகாய் தன்னுடைய இருந்ததான ஊழியனை உருவாக்கினார் எப்படி உருவாக்கினார் சத்தியத்தை சத்தியமாக அவன் பிரசங்கித்தான் எப்படி பிரசங்கித்தான் தெரியுங்களா வாசியுங்கள் தீத்துவின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை ஒரு ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று 
மீண்டுமாய் தன்னோடு கூட இருந்ததான ஊழியனை பார்த்து ஒரு ஆவி உடைய ஊழியனை பார்த்து விதமாய் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அதன் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஏனெனில் கண்காணியானவன் தேவனுடைய உக்ரான காரணக்கேற்ற விதமாய் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும் தன் இஷ்டப்படி செய்யாதவனும் முற்கோபம் இல்லாதவனும் மதுபானம் பண்ணாதவனும் அடியாதவனும் இழிவான ஆதாயத்தை இச்சியாதவனும் அந்நியரை உபசேரிக்கிறவனும் நல்லோர் மேல் பிரியம் உள்ளவனும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவனும் நீதிமானும் பரிசுத்தவானும் இச்சையடக்கம் உள்ளவனாயும் ஆரோக்கியமான உபதேசத்திலே புத்தி சொல்லவும் எதிர்பேசுகிறவர்களை கண்டனம் பண்ணவும் வல்லவனுமா இருக்கும்படி நான் போதிக்கப்பட்டதற்கேற்ற உண்மையான வார்த்தையை நன்றாய் பற்றி கொள்ளுகிறதுமான இருக்கிறேன் என்று தன்னோடு இருந்ததான தீர்த்து அழகா எழுதி இருக்கிறார் நான் முன்னூறு பேர் என் கிளை சபையில் நானூறு பேர் இருக்கிறாங்க முன்னூறு பேர் இருக்கிறாங்க நூறு பேர் இருக்கிறாங்க அது பெருசல்ல உங்களோடு இருக்கிற ஊழியர் எப்படி இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட கண்காணியாய் இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிற ஒருவனை கண்காணியாய் மாற்றுகிறதற்கு முன்பதாக அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து அதற்கு அப்புறமாக ஜனங்கள் மத்தியில் நீங்கள் காண்பித்திருந்தால் இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரே ஆவி உடையவர்களாய் இருந்திருப்போம் ஊழியம் நன்றாக செய்திருப்போம் தேவ நாம மகிமைப்பட்டிருக்கும் என்பதை இந்த இந்த வேளையில் உங்களை மத்தியில் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் எவ்வளவு தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள் இஷ்டம் இல்லா அதாவது மதுபான பிரியன் இல்லாதவனும் அடியாதவனும் கோபம் செய்யாதவனும் இழிவான ஆதாயத்தை இச்சியாதவனாய் இருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ ஒரு ஊழியத்துல ஒரு ஊழியக்காரன் எவ்விதமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதை சற்று நிதானமாய் கவனித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு அதிகமாய் முக்கியத்துவம் என் வேத என் ஆவியானவர் எழுதப்பட்டிருக்கிற வேத வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் ஏனால் ஒருவன் ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் மாய் தீத்துவளையும் தீமத்திலையும் சொல்லி இருக்கிறார் இப்படிப்பட்டவர்களை நாம் நம்முடைய சபைகளில உருவாக்கி இருக்கிறோமா அப்படிப்பட்ட நபர் இருக்கிறார்களா என்பதை ஒரு ஆவி உடையவர்களா நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அதே உங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் யோசிக்கணும் இப்படி ஒரு ஆவி உடையவர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் ஊழியத்தில் ஆவியானவர் மிகவும் அற்புதமாக செயல்படுவார் இரண்டாவது ஒரு காரியம் என்ன அப்படியென்றால் குடும்பம் ஒரு ஆவி உடையதான ஊழியத்தின் காரியங்களை நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவது ஒரு ஆவியை உடையதான கணவன் மனைவி ஒரு ஆவி உடையவர்களாக இருக்கிறதான நாம் தேவனுடைய ஆலயத்தில் போகிறதான நாம் ஒரு ஆவி உடையவர்களாக இருக்கிறோமா சற்று யோசி ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் எல்லாரும் பரிசு தாவியானவரை பெற்றிருக்கிறீங்க ஒரே ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி மாமியார் மாமனார் நாத்தனார் இப்படி சொந்தங்களை எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு நம்ம உள்ள சபைக்கு போகிறோம் ஆவியில் நிரம்பி ஜபிக்கிறோம் ஆவியில் நிரம்பி எல்லாம் பேசுகிறோம் ஆனா குடும்பத்துல மட்டும் ஒரு ஆவி உடையவர்களா இருக்கிறோமா என்பதை சற்று யோசித்து பாருங்க பரிசுத்தாவியானவரை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டா பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லுகிற அடிச்சுவடுகளில் நாம் நடக்கிறோமா அப்ப என்ன நாம் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம் என்றா கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டு இருக்கிறதான ஓனாய்களாய் நாம இருக்கிறோம் அப்ப கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டு இருக்கிறதான நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்ற ஓனாய்கள் கிறிஸ்து இல்லையே நம் நடுவில் கிறிஸ்து இல்லாததுனால நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் என்றால் தேவ வார்த்தையின்படி வாழாதவர்களாய் ஒரு ஆவியை பெற்றவர்களாய் நாம் காணப்படவே இல்லை அப்ப ஒரு ஆவி பெற்றவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு கணவன் மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டும் அவர்கள் பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டார்கள் இவரும் பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டார் ரெண்டு பேரும் பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டதான நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கிறோம் ஒண்ணுமே இல்லையே ஒரு அடிச்சுவடுகள் நாம நடக்கலையே எந்த அடிச்சுவடுகள் அப்படின்னா தேவன் சொல்லி இருக்கிறதா அந்த அடிச்சுவடுகள் அது அழகா பேதுரு சொல்லி இருக்கிறார் ஒன்னு பேதுருவின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் பேதுரு மீண்டும் அழகாய் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறார் இதற்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை வைத்து போயிருக்கிறார் அப்ப ஒரு குடும்பத்தில் நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டோம் அது ஆலயத்துக்கு மட்டும் அல்ல வீட்டு வாழ்க்கையிலையும் வேலை ஸ்தலங்களிலும் போகிற எல்லா இடத்திலையும் நாம் எப்படிப்பட்ட ஆவி உடையவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை நிதானித்து பாருங்கள் 
ஆலயத்துக்கு போனாதான் ஆவியானவர் ஆவியில நிரம்பி ஜெபிப்பேங்கிறது அல்ல நீங்க வீட்டுல இருக்கும்போது அந்த ஆவியானவர் உங்களோட கூட இருக்கிறார் நீங்க வேலைக்கு போகும்போது அங்கேயும் உங்களோட கூட ஆவியானவர் இருக்கிறார் அப்ப ஒரு ஆவி உடையவர்கள் இரண்டு பேரும் எப்படி சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னே தெரியல ஒரு குடும்பத்துல எப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு வாழ்றீங்கன்னு தெரியல உதாரணமாக மனைவி மாமியாருக்குள்ள அதிகம் சண்டை நடக்குது ஆனா ரெண்டு பேரும் பரிசு தாவியானவர் பெற்றுக்கொண்டீங்க அப்ப ரெண்டு பேரும் பெற்றுக்கொண்ட போது எப்படி உங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துச்சு அப்ப நீங்க எந்த ஆவியை பெற்றிருக்கிறீங்க அப்ப எந்த ஆவியை பெற்றிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியல இதை வந்து ஒரு பெரிய கதையாக நாம பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா அப்ப வேதம் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது ஒரு ஆவியை பெற்றுக்கொண்டதான நாம் எல்லாரும் அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடுகிறதான புத்திர சுவீகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறதான நாம் எவ்விதமான அடிச்சுவடுகளை நடக்கிறோம் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அதிகமாக கோர்ட்டை தேடி போகிறது நம்ம தான் அதிகமாய் போலீஸ் ஸ்டேஷனை தேடி போகிறது நம்ம தான் அதிகமாக சண்டையும் கோபங்களும் எரிச்சலும் படுகிறது நம்ம தான் ஆனா நம்மளை பார்த்து தான் சொல்றாரு ஒரு ஆவி உடையவர்களாய் குடும்பத்தில் இருக்கிறோமா ஏனென்றால் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் படித்தோம் என்றால் சபையும் குடும்பத்தையும் பற்றியும் பவுல் அழகா எழுதுகிறார் அப்ப சபையில ஒரே ஆவியை பெற்றிருக்கிறதான நாம் குடும்பத்திலேயும் அவிதமாக இருக்கிறோமா கணவன் எதிர்பார்க்கிறது எல்லாம் என்ன மனைவி என்னுடைய வார்த்தைக்கு எல்லாம் கீழ்படிய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் மனைவி எதிர்பார்க்கிற விதம் என்ன என்றால் என் கணவர் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் இது வேதம் சொல்லி இருக்கிறது ஒரு ஆவி உடையவர்கள் ஒரே காரியங்களை ஒரே அடிச்சு உடுகளை பின்பற்றுகிறோமா ஏனென்றால் முன்னாடி நமக்கு ரோல் மாடல் யார் அப்படின்னா ஆண்டவராக இயேசு கிரசு அந்த ரோல் மாடலின்படி நம்ம வாழ்கிறோமா அந்த அடிச்சு உடுகளின்படி வாழ்கிறோமா அப்ப அந்த அடிச்சு உடுகளை பின்பற்றி நம்ம போகிறோமா அப்ப ஒரு ஆவி உடையவர்களா இருக்கிறதான நாம் நாம் அவிதமாய் செயல்படுகிறோமா என்பதை சற்று யோசித்து பாருங்கள் ஒரு ஆவி உடையவர்கள் என்றால் பவுளும் தீத்துவ அழகா சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு ஆவி உடையவர்கள் நாங்கள் ஒரு அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றினோம் இழிவான ஆதாயத்தை அவர்கள் தேடவில்லை இழிவான ஆதாயத்தை அவர்கள் பின்பற்றவில்லை மாறாக இயேசுவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி போனவர்கள் இயேசுவை பின்பற்றி வந்தார்கள் இன்றைக்கு நாம் ஊழியத்திலையும் குடும்பத்திலையும் ஒரு ஆவியை பெற்றிருக்கிறதான நாம் எப்படி அசுத்த ஆவி ஊழியத்திலையும் குடும்பத்திலையும் வருகிறது என்பதை ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து ஒரு ஆவியை பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய அடிச்சுவடுகளில் நாம் நடந்து அநேக ஆத்துமாக்களை இந்த வேத சத்தியத்தை சத்தியமாய் போதித்து அவரோடு கூட நிறைய ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களையும் இவ்விதமான பாதைகளில் நாம் வழிநடத்தி செல்லுவோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கண்கள் மூடி நாம் செபிக்கலாம் கிருபையுள்ள நல்ல ஆண்டவரே நாங்கள் வேதத்தில் பார்த்த விதமாக ஒரு ஆவியை பெற்றுக்கொண்டதான நாங்கள் ஏதாவது ஒரு பொழிவை தேடினது உண்டானால் அண்டபுரை எதுவுமே தேடாதபடிக்கு அண்டபுரை உண்மையை பின்பற்றி சென்றதான அண்டபுரை அவர்கள் அண்டபுரை பவுளும் தீத்தும் அண்டபுரை பவுளோடு இருந்த அநேக மனிதர்களும் அண்டபுரை உண்மையே பின்பற்றி போனது போல இந்த காலத்திலும் அண்டபுரை உண்மையே பின்பற்றி வர நாங்கள் எல்லாரும் பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் உலகத்துக்குரிய ஆவிகளின்படியே நாங்கள் நடக்கிறோம் அப்படி அல்ல உங்கள் ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு உண்மையும் உத்தமத்தோடும் நடப்பதற்கு கத்தர் எங்களுக்கு கிருபை தர வேணுமாய் செபிக்கிறோம் கேட்குற யாவரையும் அன்றுபுரே உம்முடைய பரிசு தாவியானவரின்படி அவர்கள் வாழ அர்ப்பணிக்க கிருபை தாங்க பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பரிசு தமோ ஜீவனம் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் மீண்டுமாய் இந்த ஒரே பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட நாம் அவருடைய அடிச்சுவடுகளில் நடக்கிறோமா என்று யோசித்து பார்க்க இன்றைக்கு அநேக விதமாய் மனிதர்கள் அநேக பொழிவை தேடுகிறார்கள் ஆனால் வேதம் சொல்லி இருக்கிறது ஒரே ஆவியை பெற்றதான நாம் அவருடைய அடிச்சுவடுகளில் வேதம் சொல்லி இருக்கிறதான அடிச்சுவடுகளில் நாம் பின்பற்றி நடக்கிறோமா வாழ்கிறோமா ஊழியத்திலையும் குடும்பத்திலையும் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து விட வேண்டிய காரியங்களை விட்டு சத்தியத்தின் சத்தத்திற்கு படி வாழ உங்களை அர்ப்பணியுங்கள் கர்த்தர் உங்களோடு பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஜெயம் டிவி நேயர்களுக்கு யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தினால் வாழ்த்துகிறேன் கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து ஒரே ஆவி உடையவர்களாய் ஒரே அடிச்சு உடுகளை நடக்கிறவர்களாய் இருப்போம் தேவராஜ்யத்தை கட்டுவோம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக ஆமேன்